Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro episodio más de Life is Strange. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, que estábamos investigando un poquito la casa y yendo a por el inyector de Chloe. Choices of food coupon. Así que lo vamos a dejar, o sea, vamos a retomar justo por donde lo dejamos. No change to spare anymore. Episodio. Now it's back to cookies. Hay algo por aquí, no. Voy a entrar al garaje. A ver esto qué es. Joyce and William never had a garage sale before. Uh, para vender sus cosas. Correo. They're drowning in debt. Just to take care of the daughter. Estimados señores, señora, estimado señor, señora Price, su cuenta conjunta ha sido cancelada y presenta un retraso de seis meses. Le rogamos enviar un cheque o realizar una transferencia por importe de 3.458 dólares a nombre de tarjetas de crédito Happy. Atentamente, los servicios de tarjetas de crédito Happy. Joder. Rehabilitación física de Arcadia B. Estimada señora Price, debido a la situación reciente y a los recortes federales, lamentamos informarles de que su seguro sanitario ya no cubre la rehabilitación física de Chloe. Podemos inscribir nuevamente a Chloe en la tarifa estándar de 1.250 por semana. ¡Wow! Deben un montón de dinero, ¿eh? Deben muchísimo dinero. Esta es la vieja habitación de Chloe, ¿os acordáis? Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Querida Joyce, gracias por mantenerme al tanto del estado de Chloe. No me imagino por lo que tenéis que estar pasando William y tú. Siento muchísimo no poder ayudarte con un préstamo en este momento. Como todos, estoy hasta el cuello con mis propias deudas médicas. Dar un abrazo y mis mejores deseos a Chloe. Con cariño, tía Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hola, Bill. Siento haber perdido el contacto desde el accidente. Se me ha acumulado el trabajo y me envían a Salt Lake City para supervisar un nuevo aparcamiento. Hoy en día tienes que ir donde es el trabajo. Quisiera haberte podido enviar un cheque de mayor importe, pero ya sabes cómo son las cosas. El dinero no crece en los árboles. Igual voy a verte en primavera. Dar un beso a Chloe y a Joyce de mi parte. Aguanta, Billy. Tu hermano, Aaron. A ver qué pasa si te sientas aquí. I'm still overwhelmed by this new reality. Realmente nada. Vale. I guess we stopped growing up together. At least we never had to hide from step douche. <laughs> a blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Qué susto me ha dado esta mujer, no la he visto. Look at them. They have no idea what's in their future. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. William is trying so hard. He's still awesome. Estimados señores, señora Price, como hablamos la semana pasada, el sistema respiratorio de Chloe muestra signos de debilitamiento rápido. Esto explica su reciente anemia y falta de aliento. Como médico, estoy comprometido con su bienestar, pero quiero que entiendan que el fallo respiratorio es común en individuos con lesiones graves en la columna. 
Su hija es uno de los pacientes más valientes y fuertes que he tenido y me enorgullece trabajar con ella. Solo quiero que ustedes, como padres, se preparen para todas las posibilidades. Creo que Chloe también debería ser consciente del cambio en su estado. Si desean hablar más sobre el asunto, tienen mi contacto. Les deseo lo mejor, doctor Anton Phipps. Joder. Joyce is already a super mom. It's good for Chloe to stay in time. Hmm. Joyce used to hate smokers in the diner. <laughs> good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. <laughs> Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... She... Do you know what I'm saying? Oh, Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I... Lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He, um, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a, a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I, w I was just no, por nada, pues curious. Estás con él. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Ah, oh, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care. For Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. 
nothing here. Estoy mirando a ver si hay algo interesante, ya sé que tengo lo de la morfina, solo por si hay algo que encuentre que pueda generar una conversación o algo de los que nos podamos enterar. Pero no tiene pinta. Esta vez no puedo entrar. Venga, vámonos ya. Finally, uh, give me the blue pill. I'm sorry, I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy and painless. Um, okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me, I will. Of course, my pain just keeps getting worse, but you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Supongo que estará en alguno de los cajones. Voy a buscar. A ver. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Algún de fotos. En esos cajones igual puedo cotillar, ¿no? O sea, Despite everything, they're still a happy family. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Solo que esto no lo hemos visto antes. Wow, sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Sobresaliente en todo. Gutless bastard. I'm so glad Chloe stole Estimado señor y señora Price, como director, entiendo sus numerosas solicitudes para las necesidades especiales de Chloe con respecto a su silla de ruedas y accesibilidad en las clases, etc. Blackwell se enorgullece por asegurarse de que los estudiantes con discapacidades reciban todos los beneficios de la ley de estadounidenses con discapacidades. Sin embargo, dado que la construcción del campus y los edificios es anterior a 1977, nuestra escuela aún no ha llevado a cabo las reformas modernas necesarias para atender todas las necesidades de su hija y su lamentable situación. Por desgracia, con los recientes recortes federales en educación, será necesario recaudar muchos fondos para actualizar completamente la Academia Blackwell, pero ese día llegará. Chloe es sin duda una alumna ejemplar con un gran potencial, a pesar de su discapacidad, y creo que encontraría un ambiente académico más adecuado y beneficioso en el Instituto H. West Miskatonic en Bolton. Tiene un gran legado de graduados discapacitados y sé que Chloe lograría su liderazgo académico normal en un entorno más cómodo. Con su media de sobresaliente, no hay duda de que Miss, Miss Catonic le daría la bienvenida a Chloe con los brazos abiertos. Espero que tengan en cuenta esta sugerencia y que tengo la certeza de que su hija preferiría asistir a una escuela capaz de atender sus numerosas necesidades. Con la misma atención, también adjunto folletos para otras posibles instituciones en la región de Oregón. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo. Atentamente, el director Wells. Pues nada, sabiendo que no hacéis nada con el fondo ese discapacitado, me alegro de haberlo robado en la otra realidad. Calla, mujer. Que estoy cotillando. Esto creo que sí que lo he cotillado ya. ¿Me está bien? Perfecto. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. <laughs> my dad would have banished me. Whoa, awesome picture. 
We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and... Uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. A ver, yo aquí la primera vez acepté y acabé con la vida de Chloe. Esta vez le voy a decir no lo sé, ¿vale? No le quiero decir que no, le voy a decir no lo sé. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, th there's got to be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I, th I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. Vamos, que tengo que aceptar o rechazar. Chloe, I'll just drift asleep, dreaming of us here together, forever. Aplico la misma lógica que la primera vez, a pesar de, de saber eh, todo, ¿vale? Aplico la misma lógica. Chloe está sufriendo, su final va a ser el mismo. Sus padres están gastando una pasta que no tienen en cuidarla. Para que ella Thank sufra so y al final much. muera. Estoy muy orgullosa de ti. Prefiero acabar con sus sufrimientos. No olvides de mí. Nunca. Te amo, Max. Te veo de nuevo. Me gustaría que fueras un poco más rápido. Igual alguno me pega por haber hecho esto, pero yo es lo que veo más lógico. Espero que no se enfades conmigo por haber hecho esto. I'm sorry, William. En AD, vale, era esto. Creo que ya está. ¿Centrada? Sí. 
Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I, I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Down, Max. You get one kiss and now you're all over me? I'm just... I'm just... I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Vale, vamos a probar la música. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Parece que no no puedo parar tampoco, de verdad. There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. Yes, Chloe Price was here. Ah, mira, le puedo hacer una foto. Es que no me gusta que suene la música porque a veces que me pongo restricciones de copyright y en sí la restricción de copyright me da igual. Si no puedo monetizar el vídeo, ok, me da igual. La cosa es que hay veces que me pone restricciones de reproducción y hay, gente, hay mucha gente que lo veis en móviles o en tablets y no me deja eh, que la gente lo reproduzca en dispositivos móviles y no tiene un ordenador donde reproducirlo. Es como... 
Vale, no, la verdad es que no sé, no sé qué es lo que tengo que hacer. Estoy un, un poco perdida. La urbanización pan de los Prescott, cielo o infierno, ¿por qué Kennedy? Puede que el apellido Prescott no le deba demasiado, sobre todo si vive más allá de los límites de una pequeña localidad costera de Oregón, pero es un nombre que significa bastante en Arcadia Bay, un enclave pintoresco que parece congelado en el tiempo. Antaño, sede de una industria pesquera y turística próspera, la ciudad ha visto días mejores, a pesar del éxito local de, los, de la prestigiosa Academia Blackwell y los equipos de fútbol y natación, los pies grandes y las nutres respectivamente. Los cambios ambientales en el área han reducido la cantidad de peces y otras formas de vida marina, lo cual ha dado como resultado un estancamiento en la economía y un descenso del turismo. Extrañamente, los Prescott han logrado mantener la rentabilidad de sus intereses comerciales. De hecho, están detrás de un desarrollo de viviendas exclusivo y caro conocido como la urbanización Pan, que se construirá en los bosques profundos cerca de la Academia Blackwell. Los grupos de nativos americanos locales ya han presentado varias denuncias contra el desarrollo, alegando la amplia destrucción de tierra de tierras tribales y recursos naturales. No, no me quiero sentar, me acabo de levantar. That's my Chloe. Vale, creo que tiene que ver con el tablón lo que tengo que hacer. La cierva de nieve. A ver. This butterfly photo seems like a million years ago. No, mariposa. How much time have I altered since? I'm so sorry, William. It's not fair you have to do twice. Es mejor así. Vale, pues creo que lo que tengo que ver está en esto, en este tablón. Vamos a ver. Esto recuerdo que me costó lo suyo. Cuando jugué la primera vez y siendo que llevamos casi media hora, we have to do three main things. Right. Dos cosas importantes. Uh, what things? One, decipher Frank's logbook. Lo de cuentas de Frank. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel, and see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the dark room. <sighs> Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. <sighs> Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. <sighs> Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't vale. use this level of my rewind power. Pues supongo que... It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Supongo que tendré que salir a buscar pistas para lo que ha dicho. Por un lado tenemos pues cosas de Frank. Por otro supongo que será de Nathan y por otro no sé si de Rachel, no sé. La cosa es que hay que buscar pistas y ponerlas en ese tablón de aquí y luego sacar de ellas como correlación entre todo. Y la verdad es que eso es bastante costoso. Entonces teniendo en cuenta que llevamos ya media hora de vídeo lo que voy a hacer es cortar ya por aquí chicos. Y en el siguiente episodio pues empezaremos a enlazar pistas para averiguar pues más cosas acerca de lo que está pasando con Kate, con Rachel, qué tiene que ver Frank con Rachel, todo esto. Nathan... Así que bueno, este vídeo lo he dicho, lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya encantado. Si ha sido, no olvidéis dejar vuestro me gusta y quiero saber vuestra opinión sobre qué habríais hecho vosotros ante la situación de, de Chloe, ¿vale? Yo la he matado. Eh, bueno, la primera vez sin saber qué pasaba, la maté porque me parecía lógico, ¿vale? En segundo lugar, ahora la he matado porque sé que no iba a pasar nada, ¿vale? Sé que. Eh, Maxi va a volver al presente y que no iba a tener esto ninguna repercusión con, con Chloe. Entonces he decidido volver a, a matarla porque es lo que, lo que veo más lógico. Pero bueno, quiero vuestra opinión. Y nada chicos, hasta el próximo vídeo.